4일 전인가 처음에 부산에서 부산에 있는 우리 대리진 사장님께서 아 사장님 이상하게 그 유독히 파란색이 전표를 뽑았더니 색이 뭉개져요 라는 제보를 처음에 받았어요 아, 어떻게 해결하셨는데요 아 이거, 이거 호수를 제가 기존 아이블록 썼던 그 호스를 그대로 사용을 했는데 얇은 호스로 바꾸니까 바로 돌아옵니다 그러더라고요 그래서 제가, 제가 굵은 호스로 했을 때도 괜찮았는데 근데 곰곰이 생각을 해봤더니 굵은 호스를 달게 되면은 만약에 우리가 카트리지를 가공하고 우리 헤드를 가공하고 이렇게 물렸을 때 헤드에 본드 칠을 하게 되면은요 결과물이 다 달라요 거기다 공업 박킹을 물리게 되면은 아주 미시한, 미세하게 푸시가 되는 정도의 압력의 차이가 조금씩 차이가 있거든요. 호수로 굵으면 그게 민감한 거지. 민감했던 거예요. 그래서 얇은 호수로 바꾸고 나니까 바로 정상으로 돌아왔다는 거예요. 그래서 제가 그 우리 사무실에서 제가 굵은 호수, 50cm 호수를 잘라가 잉크를 나중에 다 채워갖고 차단벨브 딱 물려가지고 잉크를 보내서 딱 풀어갖고요. 굵은 호수, 50cm의 굵은 옷을 사색 잉크를 다 담고, 얇은 옷에야 사색, 얇은 옷에 사색 잉크를 다 담은 상태로 저울로 무기를 달아봤거든요. 무기가 두배 차이 납니다, 두배 차이. 거의 두배 차이가 나와요. 호스가 굵으면은, 단순한 호스는 굵은 게 아니라 그 속에 잉크가 들어가서 무게가 엄청나게 차이가 나는 거야. 그래서 내가 곰곰이 생각을 해봤더니, 예전에 우리가 8,000, 8,500대 보면은, 거기는 우리 카트리지가 밑으로 꽂게 돼가 있고, 여기는 호수를 할 필요가 없잖아. 잉크 통만 닿으면 되는 방식이었잖아. 정각 해줘가지고. 그때 8,000, 8,500, K550 시리즈 안에 보시면은요. 그 속에 굉장히 내경 0.8mm 짜리 얇은 호수로 이렇게 잉크가 지나가는 호수가 되어가 있습니다. 그리고 그 8,000, 8,500이 헤드 챔버가 없는 방식이에요. 그 속에 안에 불에 같은 게 들어있어가지고 잉크를 딱 잡아주는 거야. 노즐에 있는 잉크는 무조건 뒤로 당기는 형상이 돼야 되는데 이게 잉크젯 프린트에 돌아가는 기본 구동 원리입니다. 당겨지는 형상을 해야 되는데 940, 941 헤드 헤드 헤드는 어떻게 당긴 형상이 되냐면요. 헤드 속에 이런 불에 같은 스프링으로 된 불에가 들어가 있어요. 노즐에서 헤드 청소를 해서 분사를 하게 되면 불에가 살짝 땡 땡기 지는 척하지만 불에는 또이 스프링이 딱 걸려 있고 압력이 딱 걸리면서 잉크를 이 불에가 당겨주는 형상을 해주는 거예요. 하지만 챔버가 따로 있는 건 아닙니다. 이 불의 다음에 통, 통 공간에 바로 노즐이 있단 말이에요. 그래서 거의 비슷, 오르사와 구둘들하고 완전 다른 개념인 것 같지만 거의 노즐에 미치는 영향은 거의 비슷하다고 보시면 돼요. 그러고 한번 생각해 보니까 그 얇은 호수가 HPS 대기업에서 만든 호수, 그, 그때 8,000, 8 0 0 보면은 헤드가 다다 그리는데 이 연결되어 있는 호수가 내경 0.87이 우레탄 호수로 되어 있어요. 잉크 무게가 거의 없습니다. 그래서 아, 이 사장님이 했는 말이 거의 좀 신비성이 있어 보이더라고요. 그리고 실제로 제가 얇은 옷으로 제, 제, 저희는 또, 또 그, 제가 이 작업을 다 했어요. 그때 대구에서 세미나 했었을 때도 제가 얇은 옷 얘기를 언급을 했었거든요. 야, 얇은 옷으로 쓰라고 했었어요. 근데 그게 실제로 필드에서 나온 거예요. 굵은 옷, 이 오르사 구들들은 굵은 옷보다 얇은, 얇은 옷으로 쓰는 게 확실히 안정적이라는 거. 처음 셋업은 아이블록을 하셔요. 아이블록으로. 하단형 공급기들 하단형 공급기에서 셋업을 해서 공급기 제작을 해서 인쇄 품질 정상적으로 출력을 다 날려 보시고 이상이 없으면 은 그때 차단별 풀어 갖고 다른 공급기 변공급기를 다시더라도 처음에 초기 제작은 무조건 하단형 공급기에서 공급기를 제작을 하세요 그러면요 에어라인의 숨구멍이 조금이라도 잘못 막히게 되면 잉크가 역류하는 게 한눈에 다 보입니다 그리고 색깔별로 풀 칼라를 뽑아 보시면요 헤드 작업이 제대로 됐는가 안 됐는가 가 검수가 돼요 하단형 공급기에서 하시면 은 그렇게 해서 뒤로 밀려나는 거 없고 색종이가 정확하게 색 빠지면 출력이 다 된다면 은 헤드 에어라인은 정확하게 막힌 겁니다. 그 다음에 공급기를 뭐 다른 데 달더라도 처음에 초기 제작은 무조건 하단형 공급기를 하세요. 아이블록이 있으면 아이블록을 하시는 게 제일 좋고요.